ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കർണാടകയിൽ കൂറുമാറ്റം സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ച സ്ഥിതിക്ക് യെദ്യൂരപ്പ രാജിവെക്കണമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നഗ്നമായ ജനാധിപത്യ ലംഘനമെന്നും ആക്ഷേപം വിവിധ പരാതികളിൽ പരിഹാരമേകി വനിതാ കമ്മീഷൻ അദാലത്ത് അൻപത്തിയഞ്ച് പരാതികൾ പരിഗണിച്ചു കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളുടെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ആദായ നികുതി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധമിരമ്പി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ മഹാപ്രക്ഷോഭം പഠനത്തോടൊപ്പം കുട്ടികൾക്ക് മാനസികോല്ലാസവും ബി എം സ്കൂളിൽ റേഡിയോ തുടങ്ങി ഞാൻ നിഷിത സുരേഷ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കർണാടകയിൽ കൂറുമാറിയ എം എൽ എമാരെ അയോഗ്യരാക്കിയ സ്പീക്കറുടെ നടപടികൾ ശരിവച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യെദ്യൂരപ്പ രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറാകണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എൻ സി പിയും കോൺഗ്രസും സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ചർച്ച നടത്തിയതായും ശിവസേന കോൺഗ്രസിന്റെ സഹായം തേടിയതായും അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വീഡിയോ ടാപ്പിലൂടെ കണ്ടതാണ് ഇതിനെല്ലാം ചുക്കാൻ പഠിച്ചത് അമിത്ഷാ ആണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് ഇതിനെല്ലാം എം എൽ എ മാരെ കൂറുമാറ്റിയതും കാലു മാറ്റിയതും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് ധാർമ്മികത ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാർമ്മികത കണികയുണ്ടെങ്കിൽ യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കണം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സ്ഥാനം അമിത്ഷാ രാജിവെക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കനത്ത തിരിച്ചടിയാണിത് കോഴിക്കോട് ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന വനിതാ കമ്മീഷൻ അദാലത്തിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് കേസുകൾ പരിഗണിച്ചു ഇവയിൽ പതിനൊന്നെണ്ണം തീർപ്പാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് കേസുകൾ അടുത്ത അദാലത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തേടി ഇരുപത്തിരണ്ട് കേസുകളിൽ ഇരു കക്ഷികളും ഹാജരായില്ല പരിഗണനയ്ക്ക് വന്ന കേസുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രണയം നിരസിച്ചതിനാൽ പെൺകുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന പരാതിയാണ് അത്തോളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും പ്രതി ഒളിവിലാണെന്ന കാരണത്താൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്കൂളിലും വഴിയിലും യുവാവ് നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി ഇക്കാര്യത്തിൽ കമ്മീഷൻ അത്തോളി പോലീസിനോട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനകം പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രസവ ചികിത്സയെ തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതിയും ഗൌരവമേറിയതാണ് ചികിത്സാ പിഴവിലൂടെ കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതയിലേക്ക് നയിച്ചെങ്കിൽ അതിന് ചികിത്സ നടത്തിയവർ ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തി സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് പത്തോളം സ്ത്രീകൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട പരാതിയിൽ കമ്മീഷൻ വിശദീകരണം തേടി സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് മാത്രം നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരാതെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനാണ് കെട്ടിട ഉടമ ശ്രമിക്കുന്നത് നാല് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മക്കളോടൊപ്പം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട യുവതിയുടെ കേസും അമ്മയുടെ സ്വത്ത് മുഴുവനും വീതിച്ചെടുത്ത് അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച പരാതിയും അദാലത്തിന്റെ പരിഗണനയിലാണ് അൻപത്തിയഞ്ച് കേസുകളാണ് അദാലത്തിൽ പരിഗണിച്ചത് ഇതിൽ പതിനൊന്നെണ്ണം തീർപ്പാക്കി സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കമ്മീഷന് മാത്രം കഴിയില്ലെന്നും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നും അദാലത്തിന് ശേഷം വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം എം എസ് താര ഇ എം രാധ എന്നിവർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു സ്വജന പക്ഷപാതവും നിയമലംഘനവും അഴിമതിയും കൈമുതലാക്കിയ സർക്കാരുകളാണ് കേന്ദ്രവും കേരളവും ഭരിക്കുന്നതെന്ന് എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വേണുഗോപാൽ കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളുടെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ മഹാപ്രക്ഷോഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളുടെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി മഹാപ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് ആദായ നികുതി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നൂറുകണക്കിന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ റോഡിൽ ഇരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു ജില്ലയിലുടനീളമുള്ള മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളും ബൂത്ത് തല പ്രവർത്തകരും പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അണിനിരുന്നു വിവിധ മണ്ഡലം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകർ പ്രകടനമായി ആദായ നികുതി ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തി കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ പ്രക്ഷോഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വജന പക്ഷപാതവും നിയമലംഘനവും അഴിമതിയും കൈമുതലാക്കിയ സർക്കാരുകളാണ് കേന്ദ്രവും കേരളവും ഭരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എഴുതിയാൽ വിവരമുള്ളവർക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല കടാരിയും കത്തി എടുക്കുന്ന കൊലപാതകർക്ക് മാത്രമേ ഒന്നും രണ്ടും റാങ്ക് കിട്ടുകയുള്
ജനവിരുദ്ധതയിൽ മത്സരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗവൺമെന്റുകൾ കേന്ദ്രവും കേരളവും ഇവർക്കെതിരായി ഉണർന്നു നിലനിൽക്കാൻ നമുക്ക് സമയമായി പരിപാടിയിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ രാഘവൻ എം പി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി കെ പ്രവീൺ കുമാർ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുനീർ അരവത്ത് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഭിജിത്ത് മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബു കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി എം നിയാസ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു മോദി സർക്കാരിന്റെ രാജ്യദ്രോഹ ഭരണത്തിനെതിരെ എ ഐ സി സി അവസാന പ്രകാരമാണ് ദേശവ്യാപകമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചത് സമ്മാന പെരുമഴയുമായി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് ഓണം മെഗാ ഓഫർ ബമ്പർ സമ്മാനം മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് കാർ കൂടാതെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ മൂന്ന് സ്കൂട്ടർ മൂന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് മൂന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലി മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ പഴയ ഇരുപത്തിരണ്ട് കാരറ്റ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മാറ്റി പുതിയ ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സുവർണാവസരം സ്വർണം ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ലളിതമായ നിബന്ധനകളോടെ ഇ എം ഐ സൌകര്യം സ്പാർക്കിൾ ഡയമണ്ട് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് നടത്തൂ പണിക്കൂലിയില്ലാതെ ആഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ കൂടാതെ എല്ലാ ആഴ്ചയും സ്വർണ സമ്മാനങ്ങൾ ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവൽ മാനസികോല്ലാസത്തിനും അറിവ് നേടാനുമുള്ള അനന്ത സാധ്യതകൾ കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു നൽകി സ്കൂൾ റേഡിയോ കോഴിക്കോട് ബി എം സ്കൂളിലാണ് കുട്ടികൾക്കായി റേഡിയോ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചത് റേഡിയോ ഏത് തലമുറയ്ക്കും അറിവിന്റെ അക്ഷയപാത്രമാണ് പുതിയ ലോകത്ത് ആധുനിക വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലും റേഡിയോയും പ്രസക്തിക്കും പ്രതാപത്തിനും കോട്ടം തട്ടാതെ അവയോടൊപ്പമുണ്ട് കൂടുതൽ അറിവുകൾ നേടാനും പഠനത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഉല്ലാസം നൽകാനും സ്കൂൾ റേഡിയോ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ബി എം വേവ്സ് എന്ന സ്കൂൾ റേഡിയോയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് മികച്ച റേഡിയോ ജോക്കികളുടെ പരിശീലനത്തിൽ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് റേഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാലഘട്ടത്തിൽ റേഡിയോയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ അറിയുന്നത് കുട്ടികളുടെ മനോല്ലാസം എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഉണർത്താവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ലഷ്യർ ടൈംസിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടൈം അതൊരു നമ്മുടെ വോയിസിലൂടെയാണ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനെയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണർത്തിയെടുക്കാനും അറിയാനും ഉള്ള നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ് റേഡിയോ എന്നുള്ളത് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമാണ് റേഡിയോ സംപ്രേഷണം തുടക്കത്തിൽ വലിയ കുട്ടികളാണ് ആർ ജെ മാർ പിന്നീട് ഇത് യു പി എൽ പി ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വിപുലീകരിക്കാനാണ് പദ്ധതി റേഡിയോ ക്ലബ്ബ് ആർ ജെ റോഷ്നി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ും കുട്ടികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി കൂടെയുണ്ട് മുണ്ടിക്കൽ താഴം എം എൻ സത്യാർത്ഥി റോഡിലുള്ള നിരവധി ഷോപ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മോഷണം നടന്നു മൂന്ന് ഷോപ്പുകളിലും രണ്ട് വീടുകളിലും മോഷണം നടത്തിയ മോഷ്ടാവിന്റെ ചിത്രം സമീപത്തെ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം എൻ സത്യാർത്ഥി റോഡിലുള്ള നിരവധി ഷോപ്പുകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മോഷണം നടന്നത് മൂന്ന് ഷോപ്പുകളിലും രണ്ട് വീടുകളിലുമാണ് മോഷണം നടന്നത് മോഷ്ടാവിന്റെ ചിത്രം ന്യൂ സുവർണ പപ്പട കമ്പനിയുടെ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേവായർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഷ്ടാവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നവർ ചേവായർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുക അസുഖം മൂലം മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന കലാകാരന്മാരെ പാടെ തഴയുന്ന സമീപനമാണ് മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മലബാർ സൗഹൃദ വേദിയുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അവാർഡിനായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മലബാർ സൗഹൃദ വേദി സംഘടിപ്പിച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിം മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്ററി ഫെസ്റ്റിവൽ അവാർഡിനായിട്ട് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാ
അസുഖം മൂലം മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന കലാകാരന്മാരെ പാടെ തഴയുന്ന സമീപനമാണ് മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു എന്നെ കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ച് അവർ തൊട്ടടുത്ത് ജയതി ശ്രീമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെയും കാണാൻ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ അല്ല അത് ഏതായാലും എന്നെ കാണാൻ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വം ആദരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു പിന്നീട് എനിക്കുണ്ടായ അവഗണന എന്ന് പറയുന്നത് തൊടാതെ എന്നെ നിലനൊടാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മക്കുറവില്ല എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒന്നിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നെ അടുപ്പിക്കാത്ത ഒരു ഒരു സമൂഹമാണ് സിനിമാ സമൂഹം എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അതല്ലാതെ കോഴിക്കോടാണ് വിചാരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇതിന്റെ തലസ്ഥാനം വേറെ ഇടയ്ക്ക് ആയിരിക്കും സിനിമയുടെ തലസ്ഥാനം അപ്പൊ അത് കോഴിക്കോടാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനപൂർവ്വം എനിക്കും പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരുപാട് വേദികളുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇനിയും എഴുതാൻ പറ്റും പി കെ ബാബുരാജ് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു കോഴിക്കോട് നാരായണൻ നായർ ടി ശോഭീന്ദ്രൻ ബാപ്പു വെള്ളിപ്പറമ്പ് അളകതന്ത എന്നിവരെ ആദരിച്ചു ലോകമെമ്പാടും ഒട്ടനവധി മെഗാഷോ വേദികളിലൂടെ ശ്രദ്ധയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആര്യനന്തയ്ക്കുള്ള ആദരവ് കോഴിക്കോടിന്റെ ആദരവ് മലബാർ സൗഹൃദ വേദിയുടെ ആദരവ് കോഴിക്കോടിന്റെ കാരണവർ മലയാള സിനിമയുടെ കാരണവരെയാണ് കോഴിക്കോടിന്റെ തീരുമുറ്റത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സൗഹൃദ വേദി കോഴിക്കോട് ആദരിക്കുന്നത് ഇത് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം എഴുതിയ പാട്ടുകൾ പാടാത്ത പാട്ടുകാരില്ല മലയാളത്തിന്റെ ഗാനഗന്ധർവൻ ദാസേട്ടനും ചിത്ര ശോഭീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു മുരളി ബേപ്പൂർ ബാബു പട്ടികര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സിവിൽ സർവീസിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായി എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ നിൽപ്പ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിലും കളക്ടറേറ്റുകൾക്കു മുന്നിലും നടത്തുന്ന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കോഴിക്കോട്ടും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് സിവിൽ സർവീസിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായും കേരള സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും നടത്തിയ സമരം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നയതീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംതൃപ്തമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സംതൃപ്തമായ സിവിൽ സർവീസിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായ സർക്കാർ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അസംതൃപ്തിയുടെ സിവിൽ സർവീസിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നയതീരുമാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സർക്കാരായി കേരളത്തിലെ ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇടക്കാല ആശ്വാസവും കുടിശ്ശിക ക്ഷാമപത്തെയും അനുവദിക്കുക സർക്കാർ വിഹിതം ഉറപ്പുവരുത്തി മെഡിസെപ്പ് നടപ്പിലാക്കുക എൻ പി എസ് ജീവനക്കാർക്ക് തുല്യനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുക പി എസ് സിയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക ഭവന വായ്പ പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക സ്ഥലം മാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറിയാക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രദീപ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉമാശേഖരൻ അസോസിയേഷൻ മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം പി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളും മറ്റ് ഭാരവാഹികളും പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഗോൾഡിന്റെ വെയിറ്റ് വേറെ പ്രഷർ സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് വേറെ മേക്കിംഗ് ചാർജ് വേറെ 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 സോ സോ ഗോൾഡിനായി ഗോൾഡിന്റെ പ്രൈസ് മാത്രം പേ ചെയ്യും ബില്ലിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഫ്യൂച്ചറിലേക്കായി ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇതാണ് മലബാർ പ്രോമിസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രോമിസ് ഇസ് എ പ്രോമിസ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു എച്ച് ഡി എസ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചു ഐ എൻ ടി യു സി നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ മാർച്ച് നടത്തി എച്ച് ഡി എസ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി എച്ച് ഡി എസ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ ഐ എൻ ടി യു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബു മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ദിനേശ്
അജിത് കുമാർ സതീദേവി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഭരണഭാഷാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലയാള ഭാഷാ ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു സബ് ട്രഷറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ദിനാഘോഷം യു കെ കുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലയാള ഭാഷാ ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു അഡീഷണൽ സബ് ട്രഷറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ട്രഷറി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സാഹിത്യകാരൻ യു കെ കുമാരൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി മാതൃഭാഷയായ മലയാള ഭാഷയെ ഭരണഭാഷയാക്കി മാറ്റേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും മലയാള ഭാഷയുടെ മൂല്യങ്ങൾ ചോർന്നു പോകാതെ അവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മലയാളികളുടെ കർത്തവ്യമാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് വിനു കെ എ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ് ആരംഭിച്ച ചടങ്ങിൽ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസർ സജിത് കുമാർ ടി ജില്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസർ സലിൽ എ റിട്ടയേർഡ് സ്റ്റാമ്പ് ഡിപ്പോ ഓഫീസർ രാജൻ സി സാഹിത്യ സമിതി ചെയർമാൻ ബാലചന്ദ്രൻ പുതുക്കുടി അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷറി ഓഫീസർ ഗനനൻ എ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് വെൻഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഗജാഞ്ചി പ്രഭാകരൻ ടി സി സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് അക്കൌണ്ടന്റ് കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം വരട്ടാക്ക് താമരശ്ശേരി റോഡ് പണിയുടെ സ്തംഭനാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി രണ്ടു വർഷത്തിലധികമായി ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്രക്കാർ ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണ് സർക്കാരും കരാറുകാരും തമ്മിൽ ഒത്തുവിളിക്കുകയാണെന്നും സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം വരട്ടിയാക്ക് താമരശ്ശേരി റോഡ് വർക്ക് നടത്തുന്ന നാഥ് കൺസ്ട്രക്ഷനെ കരിമ്പട്ടകിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും വെൽഫെയർ പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ പി അൻവർ സാദത്ത് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം വരട്ടിയാക്ക് താമരശ്ശേരി റോഡ് പണിയുടെ സ്തംഭനാവസ്ഥ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇടപെടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വെൽഫെയർ പാർട്ടി വരട്ടിയാക്കിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായി ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് ഇനിയും പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം മുതൽ താമരശ്ശേരി വരെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ ജനകീയ സമരത്തിന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും ജനകീയമായ സമരങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്ന ഇടത് സർക്കാർ ആ നടപടി തിരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വെൽഫെയർ പാർട്ടി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി പി ഷാഹുൽ ഹമീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിമൻ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെന്റ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സരോജിനി ചൂലൂർ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് പടനിലം ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുസ്ലി പെരിങ്ങോളം കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബാബു നെല്ലൂളി വെൽഫെയർ പാർട്ടി കുന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി അബ്ദുറഹ്മാൻ പി വേണു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വെൽഫെയർ പാർട്ടി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സി പി സുമയ്യ സ്വാഗതവും മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ് പി മധുസൂദനൻ നായർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഗായകൻ അനൂപ് ശങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറ് ഗാനങ്ങൾക്ക് സ്വരമാധുര്യം പകർന്ന് ഇളയരാജയ്ക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് ടാഗോർ ഹാളിൽ നടന്ന ഇളയരാജ ട്രൈബ്യൂട്ട് സംഗീത പരിപാടി മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇളയരാജയ്ക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൂറ് ഗാനങ്ങൾക്ക് സ്വരമാധുര്യം പകർന്ന് ഗായകൻ അനൂപ് ശങ്കർ അവതരിപ്പിച്ച സംഗീത പരിപാടി ആസ്വാദകർക്ക് നവ്യാനുഭവമായി കോഴിക്കോട് ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെയും കാലിക്കറ്റ് മ്യൂസിക് സർക്കിളിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ടാഗോർ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി മേയറും കലയുടെ പ്രസിഡന്റുമായ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിഷ്ണു ശ്രീലക്ഷ്മി ഉണ്ണിമായ രാധിക വിജി അനൂപ് ഋതിക തുടങ്ങിയവർ അനൂപ് ശങ്കറിനോടൊപ്പം ഗാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ചിന്ന ചന്തി 
സുശാന്ത് വിനീഷ് സുബിൻ നിധിൻ ശശി ജോയി രാമചന്ദ്രൻ ഹരി ജയരാജ് വിനൂപ് സന്ദീപ് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നിവർ പശ്ചാത്തല സംഗീതമൊരുക്കി ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്